Вообще тренировки какие-то проходили, как вы занимались вообще, чем занимались? Ну, стартов пропустили достаточно много. У нас в планах был чемпионат Европы сразу после Казахстана. У нас должны были быть сборы, и мы должны были ехать на чемпионат Европы. И как бы после Казахстана нас разогнали по домам, мы приехали, нас вот здесь вот закрыли на 14 дней карантина такого жесткого. Ну, вот у меня, я дома поставила щит, ну и стреляла как бы на 3 метра. Это 3 метра, это можно день-два пострелять внутри, но когда ты стреляешь две недели, это ужасно. Но мышцы поддерживаются, и все. Вот. Потом должен был быть Кубок России, и, соответственно, Паралимпиада должна была быть уже. Как раз бы сейчас бы уже готовились, наверное. Ты же в числе тех, кто выиграл взяли путевку, квоту, да, да. квоту взяли. Квоту. Ну, квота, она идет не личная квота, не именная. Квота идет на команду России, ну... А там уже бы ближе, ближе к стартам уже определился бы, конечно, состав. Ну, шансы были большие, да, именно отобраться, именно поехать мне. Потому как, ну, говорили, что тот человек, который завоевал квоту, у него больше при... приоритет. приоритет да. Сейчас как идут тренировки, то есть... Сейчас, слава богу, все восстановилось, благо у нас есть площадка, вот, и стреляем уже по режиму, восстанавливаемся потихонечку, там, уже стабильно хотя бы раз в день полноценная тренировка на олимпийскую дистанцию у нас уже и, и имеется, слава богу. Сколько у вас сейчас в команде, ребята, все тренируются, да? Ну, практически, да, там, некоторые восстанавливаются, некоторые, практически, да, все тренируются, и сборники, и которые резервном составе входят только-только начинают стрелять ну, в основном уже много народу тренируется но опять же с -с -с соблюдаем дистанцию тренируемся не все скопом а хотя бы там максимум по два человека чтобы было между нами там расстояние у нас на площадке 6 человек может легко стрелять но стреляем по двое иногда по одному там что говорят о планах а, все-таки о тех соревнованиях которые еще вот остаются может быть что-то будет в этом году Вообще ничего не известно. Это самое, наверное, тяжелое, то, что ты тренируешься и не знаешь, куда ты тренируешься, не знаешь, как распределить свои силы, не знаешь, насколько выложиться, потому что перед соревнованием, перед стартом мы немножко там либо сбавляем обороты, либо наоборот даем там какой-то повышенные нагрузки. А здесь ничего не известно, в какой момент нам куда-то вызовут, в какой момент что скажут. Сейчас мы как бы в подвешенном состоянии, абсолютно ничего не понятно, но до конца... Я так понимаю, что до конца лета, скорее всего, соревнований не будет. Но мы надеемся, что в сентябре что-то будет, потому что хочется уже, хочется адреналина, хочется к чему-то готовиться. Уже не просто так, пустую, как говорится, стрелять. Как часто у вас тренировки в день? Ну, я, я сейчас тренируюсь раз в день, два раза пока себя немножечко берегу. Вот, но три дня три стреляю, три-четыре дня стреляю, день отдыхаю. Полноценная тренировка одна в день у меня проходит. Ясно, спасибо. Ты могла бы вообще своим коллегам, вот, вообще друзьям пожелать вот, ну, в такой обстановке, как вот э, сохранить себе силы, как сохранить себе вот, э, дух такой, чтобы вот, ну, не растерять всю эту вот, э, то, ту натренированность, которая была у вас. Но в любом случае заниматься спортом можно и в домашних условиях. Можно что-то придумать, соорудить, это как бы не проблема. Главное не терять, не терять надежды, все будет. Надо тренироваться и верить в лучшее. Спасибо.